രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മുട്ടയിടും എന്നാൽ ബാലാരിഷ്ടതകളും മറ്റു പ്രതിരോധ ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്ത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് വൈക്കം അരുക്കുറ്റി പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ ഇവയെ സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ക്രാബ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചെമ്പ് വൈക്കം ചെമ്പ് മുറിഞ്ഞപുഴ അതുപോലെ തന്നെ അരുക്കുറ്റി പാണാവള്ളി അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രദേശം വൈപ്പിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഡാക്ക് വാട്ടർ ഉള്ള എല്ലായിടത്തും ഈ ക്രാബ് ഉണ്ടാവും മാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയും ടെറ്റ് എന്ന് പറയും ഓർ ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയും ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ മുതൽ മദേഴ്സ് ഡേ വരെയാണ് ഏറ്റവും പീക്ക് സീസൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു നൂറ് രൂപയോ വല്ലതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം പതിനഞ്ച് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത്ര ഇത്രത്തോളം സാധനം അതായത് എക്സൽ ഡബിൾ എക്സൽ ഇത്ര എണ്ണം എക്സൽ ഇത്ര എണ്ണം മീഡിയം സ്മോൾ ഇത്ര എണ്ണം എന്നൊരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് എത്താണ്ട് അയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഈ ക്രാബിനൊരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഞണ്ടിന്റെ ശരീരഭാഗത്തിലെ നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് അതിനാവശ്യമായി വരുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ അളവ് ഊറ്റിയ കക്ക ഇറച്ചിയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞണ്ടുകൾക്കായി ജെയിംസ് ജോർജ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടവിഭവം കൂടാതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ രുചിയുടെ അതിർത്തി മാറ്റിച്ചവിട്ടി വട്ടച്ചാളയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ജെയിംസ് ജോർജ് നൽകി വരുന്നു ഇവിടെയാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ക്രാപ്പ് ഫാറ്റനിങ് നടക്കണത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതായത് പത്ത് ബോക്സ് മുകളിലോട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അടുക്കി വയ്ക്കുകയും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അഞ്ച് ബോക്സും ആണ് വെച്ചേക്കണം മൊത്തം ഒരു സൈഡിൽ അമ്പത് ബോക്സും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അമ്പത് ബോക്സും മൊത്തം കപ്പാസിറ്റി നൂറ് ബോക്സിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ബോക്സിനകത്തും ഓരോ ക്രാബ് വെച്ചാണ് കാരണം വെച്ചാൽ കാന കാനിബാലിസം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ കൈയും കൈയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടി പിടിച്ച് തിന്ന് തിന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ക്രാബെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം അം നൂറ് ക്രാബിനാണ് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഫാറ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ ഫാറ്റനിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡേ വണ്ണിൽ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കെ ജി ആയിരിക്കാം ഡേ ടുവിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഒരു ടെൻ കെ ജി ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പം ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യണ ക്രാബ് അതെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി ആയിരിക്കും ആദ്യം ഫാറ്റൻ ആവണത് അതിന് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ചെറിയൊരു ചുവപ്പ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്രാബിന് മൊത്തം ഒരു ചുവപ്പ് മയത്തിലോട്ട് എത്തും അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂപ്പെത്തിന്ന് അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കീഴ്ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മീറ്റിൻ്റെ പേസൻറ്റേജ് അറിയാൻ പറ്റും ഞണ്ടുകളുടെ പരിപാലനത്തിൽ ജെയിംസ് ജോർജിന് കൂട്ടായി ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ട് ഞണ്ടുകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടം പോലെയാണ് തറയിലൂടെ കാൽകുത്തി നീങ്ങുന്ന ഈ ഞണ്ടുകളുടെ പ്രയാണം ഒരു യന്ത്രത്തെ പോലെയാണെങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ വളരെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒന്നാണ് സലൈനിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഫില്ലറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രാബിൻ്റെ സർവൈവൽ സലൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി പി പി ടി ആണ് പിന്നെ ഐഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പി പി ടി ആണ് അപ്പം അത് ഓക്കെ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇനി ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സ്ലോലി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ റീഡിങ് നോക്കാൻ പോവുക അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട്
ഒരു എയ്റ്റീനോളം എത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് പി പി ടി ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സലൈനിറ്റി ആണ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും സാധ്യതയേറുന്ന ഞണ്ട് കൃഷിയിൽ തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കൃഷിയാണ് ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യവും അമോണിയ പോലുള്ള രാസഘടകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവുമെല്ലാം സദാ നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ പി എച്ച് മീറ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടറിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഇത് ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റീഡിങ് കാണാം ഇനി ഞാനത് ഈ വാട്ടറിലൊന്ന് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ വാട്ടർ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അതുവരെ വാട്ടർ ഒന്ന് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര അതിൻ്റെ പി എച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനകത്ത് റീഡിങ് കാണിക്കും അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ പി എച്ച് ഈ വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും യൂഷ്വലി ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഫാമിംഗിൽ പി എച്ചിന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് എന്തോ കെമിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ പി എച്ചിനപ്പുറം ക്രാബ് സർവൈവ് ചെയ്യില്ല അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ പോലെയും സലൈനിറ്റി പോലെയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ വാട്ടർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ആണെങ്കിലേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനകം തന്നെ ക്രാബ് ചത്തു പോകും അപ്പൊ നമുക്കിത് നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ആ ക്രാബിന്റെ ഇതിന് ആ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം ഓരോ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവൽസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ തെർമോമീറ്റർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കാരണവശാലും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ചത്തുപോകും അപ്പം ഇത് അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തെർമോമീറ്റർ ആണിത് തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് കുടയണം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ പി എച്ച് മീറ്ററും മറ്റതൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണിത് ഇനി ഞാനിത് പി എച്ച് മീ പി എച്ച് മീറ്റർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ തെർമോമീറ്റർ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വൺ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തേക്കേണ്ട ടൈം യൂഷ്വലി നമ്മൾ മറ്റ് തെർമോമീറ്റർ നമ്മളെ പനിയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ തെർമോമീറ്റർ ആ സെയിം തന്നെയാണ് ഇച്ചിരും കൂടെ വലുതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇനി ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണെങ്കിലും അക്വാകൾച്ചർ രീതിയിൽ ഏത് ഫിഷ് ആണെങ്കിലാട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും 
ഫാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അമോണിയം ഒത്തിരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അത് ഈ ക്രാബിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഫിൽട്രേഷൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഒമ്പത് ലെവൽ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കിറ്റ് മേടിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അമോണിയം പിന്നെ നൈട്രേറ്റ് അല്ല നൈട്രൈറ്റ് നൈട്രേറ്റ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ കിറ്റ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ നൈട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് ടെൻ എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ എം എൽ വാട്ടർ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അത് ടെൻ എം എൽ വാട്ടറിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് നൈട്രേറ്റ് റീജൻ വൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു പിഞ്ചാണേത് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ സൂപ്പർ നൈറ്റൻ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഈ മുകളിൽ നമ്മുടെ സെറ്റിലായത് അനക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം ഞാൻ അടുത്ത വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പം ഞാനിത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ സൂപ്പർ നൈറ്റൻ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ റിയേജൻ ടു അതായത് നൈട്രേറ്റ് റിയേജൻ ടു ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് എം ജി പെർ ലിറ്ററാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് അത് ഓക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡീപ്പ് പിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അധികം കൂടുതലില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നേക്കുന്നത് വേറിട്ടൊരു കൃഷി രീതി എന്നതിനപ്പുറം നേരറിവിന്റെ സാക്ഷ്യം കൂടിയാകുന്നു ഞണ്ട് കൃഷിക്കാരന്റെ സഹിഷ്ണുതയും കച്ചവടക്കാരന്റെ വിപണന തന്ത്രങ്ങളുടെ കൗശലതയും ഇതെല്ലാം കൂടിയാകുമ്പോൾ സാധ്യതകളുടെ അപാരതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാർഷിക മേഖലയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിച്ച ജോർജ് ജെയിംസിന്റെ കയ്യിൽ ഈ കൃഷി ഏറെ ഭദ്രമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഞണ്ടുകളുടെ ജീവിതവും വിപണനവും ായോ അല്ലെങ്കിൽ പാകമായോ സി ഗ്രേഡ് സോറി എ ഗ്രേഡ് ആയോ എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണതിന് ഇതിനൊരു മൊത്തം ഒരു ചുവന്ന റെഡിഷ് അപ്പിയറൻസ് വരും ഈ ക്രാബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതിനൊരു റെഡിഷ് അപ്പിയറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ കൺഫേം ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ തള്ള വരൽ ഒടിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗമായിട്ടില്ല ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കൃഷി രീതികളിലൂടെ നമ്മുടെ കേരളം വളരുകയാണ് ഇനിയും നാം അറിയാത്ത അറിയപ്പെടാത്ത ഇതുപോലുള്ള കൃഷി രീതികൾ അവലംബിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവരുടെ വേറിട്ട കൃഷി ജീവിത രീതിയിലേക്ക് ഇനിയും ഫാം ഫ്രഷ് കടന്നു ചെല്ലും കാത്തിരിക്കുക